Yes, uh, hivi karibuni kutoka Kenya, uh, star wa muziki Nyehinski mm. alalamika kwamba mtangazaji wa Kenya uh, William Tuva alikuwa anatetea sana na kusupport sana muziki wa Bongo Flavor. Wengine mm. tunamfahamu William Tuva tulimzungumzia mara mwisho kwenye e-news alipokuwa shemeji yetu kwa Dine. Eh, kwa Dine Nyange. Hivi lakini bado shemeji anaendelea ushafu. Movie hapa limeshaisha. Amna part 2 oh. but anyway mm. Mwisho wa siku Nyashinski alivolalamika hivyo alikuwa mm. ajui kwamba Nyashinski ana mashabiki wengi sana Tanzania. Muona bana toka mm. Katula na Rap na Cryptomanix alikuwa ni miongoni mwa wasanii ambao Tanzania walikuwa wanamfahamu na kuappreciate uh, talent yake. So kwa Tanzania alikuwa amebugi kinoma mshanielewa eh. Alikuwa sana na leo yes. tumemtafuta niki wa pili niki wa pili anasema kwamba inawezekana alikuwa anaongea tu lakini alikuwa ajui ana mashabiki kiasi gani nchini Tanzania you see? Na anabidi ajitazame sana sometimes ka kabla ya ongea vitu kama hivyo. Yeah. Hii news anazungumza leo Nicky wa pili. Nafikiri Nyasiski mwenyewe angejua nafasi ambayo yeye ameipata Bongo huko. Labda yeye mwenyewe ingemshangaza. Uenda malaika ni wimbo mkubwa Bongo kuliko hata Kenya. Na nielewa Nyasiski nyimbo zake zimefanya vizuri sana Bongo. Uh, ukienda kwenye club, radio, TV amepata promotion kubwa sana. Ukiongelea Calligraph huko amepata promotion kubwa sana. Alafu pia nafikiri Nyasiski anashindwa kuelewa kwamba tukirudi nyuma labda miaka mitatu, minne nyuma mitano mziki wa Kenya ulikuwa mkubwa sana bongo jua kali alikuwa ni msanii mkubwa hapa no nini alikuwa ni msanii mkubwa hapa wa huu nameless eh, wale madogo wanaitwa Camp Mula uh, sisi uh, ukienda kwenye East Africa Radio kuna paka kitu strictly Kenya umeelewa zinapigwa za Kenya tu kwa hiyo nafikiri ya sisi kidogo hajafuatilia game ya East Africa labda kwa sababu anaikuwa na kipindi alikuwa iko nje umenisoma kwa hiyo mziki wa Kenya hapa pia ni mkubwa mno kwa hiyo hiyo inaonyesha kwamba tulifungu tumefungua soko la East Africa na sisi ndio kwanza kufungua soko la East Africa kama hajui sisi ndio kwanza kupiga sana nyimbo za Kenya huku na kuleta wasanii wengi wa Kenya kuja kufanya show huku kwa hiyo ni trend inaendelea sema sasa hapa katikati mziki wa Kenya kama ume, ume drop kidogo kikompia na Bongo Flava Bongo Flava imekuwa ime, imeenda mbele zaidi lakini ni, ni kwa sababu ya jitihada ambazo wasanii wa Bongo Flava wanafanya wasanii wa Bongo Flava wamekuwa sasa wanafanya wanafanya hits kubwa wanafanya video kubwa wanafanya collaboration kubwa wanaenda kwenye ma international uh, 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 tu, tuzo kwa hiyo unaona bongo flavor iko iko Tanzania Kenya Uganda lakini tu south south so ni wakubwa sana bongo nyimbo zao zote zina hit huko kwa hiyo nataka nimwambie ni sisi kwamba sio kwamba sio kwamba wasanii wa bongo wanapendelewa Kenya ni rotation ya game inavyoenda this time around wasanii wa bongo wapo juu ya wasanii wa Kenya na ni kwa sababu ya juhudi za kibiashara ambazo wasanii wa bongo wengi wane wamezifanya lakini pia mziki umehappen sana huko kwa mfano huko kuna tama, huko na matamasha mengi kompea na Kenya umeelewa hamasa kubwa watu kufuatilia mziki hapa ni kubwa kwa hiyo 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 inatoka hapa inaenda paka inaenda paka nini inaenda paka East Africa lakini pia namna ambavyo wasanii wapo wamerahisisha mziki wamefanya mziki watu wakule upende kwa hiyo mimi nafikiri ni Asiski anatakiwa kidogo kabla ya kusema angalia namna ambavyo game ya East Africa imekuepo wa Kenya hapa wanapata support kubwa wamekuwa kipata support kubwa ni wao tu wenyewe sasa hivi wame, wame mziki wako na namna wameshuka lakini wale wasanii ambao wanafanya vizuri Kenya wafanya vizuri na hapa ya sisi kifaa vizuri Kenya nafanya vizuri hapa sauti so nafanya vizuri Kenya nafanya vizuri hapa uh, calligraph nafanya vizuri Kenya nafanya vizuri hapa hata rabbit anafanya vizuri Kenya nafanya vizuri hapa kina Juliana amefanya vizuri kote kote kwa hiyo nataka niwaambie kwamba ya sisi sio kwamba ni kuna upendeleo Kenya kwa wasanii wa Tanzania ni game inavyoenda ni game inavyo rotate ni kama kuna kipindi eh, kuwa kuna mziki wa Sauzi ulishika tamu kuna kipindi mziki wa, wa Kongo ulishika tamu eh, sasa hivi mziki wa Nigeria umeshika tamu Kiafrika lakini Kiafrika East Africa ni mziki wa Tanzania umeshika tamu so ni juhudi tu za wasanii wanazoweka katika nini eh, na anatuva mwenyewe anapokuja huko tunampokea kama 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 wanampokea kama ndugu lakini pia nyasisikie angalie wasanii wanaotoka hapa kwenda kule kufanya media tu ni wengi kwa wasanii wa watu wa Kenya ambao wanakuja huko sawa naona wasanii wengi mno nikiweza kuhesabu hapa ni wengi sio wenyewe tushawahi kwenda kule tukafanya na tuva tukaenda hapa kwenye ile inaitwa mseto wa wakilisha sio ya tuva tukaperform kwa pia jitihada za wasanii wa hapa kujipush Kenya ni kubwa mno kwa hiyo mwenyewe asizichukulie azichukulie poa wazungu wanasema de suna de beta na mtoto kuniona kununa kacheka hata kabla sijamuita kaitika kankata kwa nyusi kwa kope ya kadeka amenisoma niko singo ka singo gel kumeza mate kwa shingo maringo gel yamemshinda mapo si salamu akaleta 